sẽ uống đi tiểu nhân bị ổi đồ vô lý sĩ không xứng đấu với đội lăng phi cảm ơn mọi người cảm ơn mọi người good tuy rằng đầu hàng luôn là an toàn nhất nhưng cô ấy mệt mỏi như vậy chốc nữa không phải là ta sẽ lấy vị trí đầu sao <cười> chúng ta bắt đầu thôi <cười> bạch tiểu thuật ta muốn thay người thua vừa nãy dạy ngươi một bài học xuất kiếm lên đổ sư tỷ cố lên dạy tiểu tử đó đi Đỗ sư tỷ lại luyện thành thức kiếm quyết này Nhất kiếm phi tiêm Được ăn cả ngã về không Mới lĩnh ngộ được kiếm quyết Chi ý này Đỗ lăng phi này không tồi Xét về lực lực thì rất thích hợp với thành phong sơn <cười> Xem ta đây Lại là cái chiêu này Quà wow, phong ngữ dày ghê Ba lớp Dâm ba cái trò mèo Cắn ngón tay Qua wow. Ôi Xuyên qua được lớp thứ nhất Phá vỡ được rồi Ô oh, Đã đâm trúng men rồi sao Đổ sư tỷ thắng rồi Nó xả giận rồi Đỗ sư tỷ vạn tuế Xuyên qua áo giáp <cười> Mình chính cái chiêu gì nữa đây Hóa ra là mặc một bộ giáp trong người Hả Bạch tiểu thuần Này hắn vẫn còn phòng ngự Đến mức này rồi sao Một cuộc đấu tông môn nhỏ nhôi mà thôi Không những có pháp khí phòng hộ Phu chú Mà trên người hát còn mặc cả Cái giáp da nữa Bạch Bạch Tiểu thuần Ta đây <cười> Tức quá Tức quá bị nội thương thôi Ch Chưa đánh gì hết Sư tỷ Vứt bảo khí linh tinh Là không đúng đâu Kiếm này ngươi không cần nữa à ừ. Ngươi không cần Nếu không cần nữa Thì ta lấy nhé Ngươi Ngươi Ê, Tức quá Sư tỷ tức quá ngất rồi Màu đỡ sư tỷ xuống nghỉ ngơi <cười> Mền chính này chưa có làm gì hết Tôn trưởng lão Ta đứng thứ nhất Người màu công bố đi Chuyện này à, Cuộc đấu lần này Bạch tiểu thuận đứng đầu Đa tạ các vị Đa tạ các vị Vô sĩ Bạch tiểu thuận Người quá vô sĩ rồi đó Thắng lợi như thế ta không phục Sư tỷ uống miếng nước đi Bạch tiểu thuận Đợi đã Cuộc đấu này đổ lăng phì ta không phục Nếu người đã đứng thứ nhất Vậy thì thứ hạng lần này Đổ lăng phì ta cho người Nhưng ta không phục Người có dám đấu với ta một lần nữa không Ta cảm thấy chuyện này không cần đâu Ta không đấu pháp với người Ta là đệ tử ngoại môn Cũng là dược động của Hương Vân Sơn Ta và người đấu trình độ thảo mộc Trình độ thảo mộc của Đỗ Sư Tỷ Là một trong ba người đứng đầu trên bia đá Ở vạn dược cát lại cuối mình đấu với tình tiểu tử này uhm. Suy nghĩ một hồi Nếu người thắng thì cái Thanh thanh tùng kiếm này Người có thể mang đi Hả Cây lăng vân hương này Ngươi cũng có thể lấy Lăng dược cấp 1 Lăng vân hương Đây chắc là thứ mà đổ lăng phi Mất bao nhiêu mồ hôi công sức Để chuẩn bị cho việc đột phá ngư khí tầng năm đây Nhưng ta chỉ mới học Có 3 chương thả mộc thôi Thế sẽ đấu với người ba chương đầu Ngươi có dám không Đấu với ta ba chương đầu Được chứ gì à, Đấu trình độ thảo mộc của ta Mà sợ thua ư Đệ tử Đỗ Lăng Phi Mời trưởng lão chứng kiến cuộc đấu thảo mộc Lần này giữa ta và Bạch Tiểu Thuận Cũng được Hôm nay lão phụ ở đây làm chứng cho các người Bạch Tiểu Thuận Lên đi nào Hai. Tập 26 Cuộc thi đỏ thảo mộc Thảo mộc chi đạo Biến hóa khôn lường Tuy rằng chỉ là nội dung của bà trường đầu Nhưng vẫn có rất nhiều biến số Hôm nay ta sẽ ra đề Xem các người ai có thể thắng
trong tay ta có hai hạt giống hòa dùng linh khí thôi thúc kết hợp với thở một tạo chỉ người có nhiều linh hòa nhất thì thắng coi như thắng vòng đầu đang này có thể khiến tù vì người lập tức hồi phục cảm ơn trưởng lão suy nghĩ gì đây nếu người không nhận ra thì ta có thể nói thẳng cho người biết đây là hạt giống linh làm linh hoa vô vị sư tỷ cố lên đánh bại tiểu tử đó nhanh như vậy mà đã có bông đầu tiên rồi hai bông ba bông không hổ là đổ sư tỷ làm linh hoa này có thể nở ra sáu bông ừ? <cười> bạch tiểu thuần thật sự là phế vật lâu thế rồi mà mới nở có một bông không đúng quan đã các ngươi xem kìa linh luật trong tay tiểu bạch tiểu thuần xuất hiện tổng cộng chín bông làm linh hoa một xích một trên ba mét một bông sao có thể một xích chín bông được sao có thể như thế Ừ. Đây đây không phải là làm linh hoa Đây là thanh linh hoa So với làm linh hoa Lúc còn là hạt giống khó có thể nhận ra được Sự bất đồng giữa chúng Mà cách thôi thúc chúng hoàn toàn khác nhau Nếu làm như cách của làm linh hoa Vậy thì sẽ xuất hiện Làm linh hoa lãng phí hạt giống tốt Tặng cho ngươi Bạch tiểu thuần Nhất định là ăn mây, chúng ta thấy làm linh, hắn lợi thấy là thành lực, nhất định là vì lý do này, không phải là do hắn nhận ra được hai loại. Vòng đầu tiên Bạch Tiểu Thuận, loại hạt giống này không phải làm linh, mà là thành lực, nhìn giống nhau, nhưng đường vẫn có chút bất đồng. <cười> Chỉ là nếu không quan sát tỉ mỉ, rất khó phát hiện ra, dễ bị nhầm lẫn. Ừ. Vòng thứ hai, so khả năng nhận biết. Linh lực trên tay ta do nhiều loại linh thảo chiếc thành mặt thành. Các người đón đúng nhiều nhất sẽ thắng. Nhưng tiểu này, tiểu tử này vòng 2 có thể đưa ra kết luận khác không? Có rồi. Ghi ghi chép chép. Tuy rằng chỉ nhìn ra được 8 loại, nhưng đối phó với bạch tiểu thuận chắc là đủ rồi. Ồ, có thể là như vậy sao? Đây là thú vị Giả vờ, ngươi cứ tiếp dục phá giả vờ đi Sau một nén hương Đi rồi, bây giờ hai người nói ra những linh thảo đã nhận ra được đi Đổ làng phì, người nói trước Đệ tử nhìn ra tám loại lần lượt là thủy thiên văn, hàng nhất căn, địa long tọa quả, thần vu thảo Cuối cùng là hoàng thổ tinh <cười> Bạch tiểu thuần Người sẽ không chỉ nhìn ra được 8 loại này đâu. Đâu nhỉ? Ha <cười> ha. 8 loại đã rất lệ hại rồi. Tiểu tử đó chắc chắn sẽ thua. 8 loại đổ sư tỷ nói thì không cần nhắc lại nữa. Ngồi ra, đệ tử còn nhìn ra 67 loại dược thảo. Đáng tiếc có 31 loại trong đó chưa được học. Những loại có thể biết được chỉ có 36 loại. 67 loại sao có thể chứ? Khả năng phân biệt có thể nhận ra 7-8 loại đã là cực hạn. Sao có thể nhận ra hơn 10 loại chứ? Bạch sư đệ này không nói có 30.000 loại luôn đi. Ngươi có thể đọc hết một lượt bà trường thảo bọc rồi đấy. Nhất định là có thể đúng nhiều. Tiểu tử này nhất định là đang nói dối. Nếu như bạch tiểu thuần này thật sự có thể nhìn ra. Vậy thì thảo mộc tạo chỉ của hắn trong ba chương đầu đủ để so với chu tam kỳ sư tỷ rồi sao? Sao có thể chứ? Các ngươi nói xong chưa? Hả? Các người có thể hỏi nghi vận may của ta Có thể nghi ngờ pháp bảo của ta nhiều Nhưng vợ thảo một chi đạo Đừng có lấy kiến thức nông cạn của các người Để nhìn nhận cả thế gian này Linh thực này Có lẽ nên gọi nó là hát bạch hoa nhỉ Bên trong có kim ngân căng Thiên hoàng diệp Thủy la thảo Cửu địa quả, la văn nhục, hoa biên hoa, biên vân hoa, 
tâm phong kinh hàm hương quả xem ra ngươi thật sự muốn đọc hết một lượt ba chương đầu của thảo một nhưng như thế thì ngươi sẽ nói đúng nhiều hơn ha nếu như ngươi thật sự có thể đọc còn thiếu cái nào vậy thì ngươi thắng vác này ta nhận thua cũng được kiến thức cái gì mà là kiến thức nông cạn cái gì mà nhìn nhận thời gian không phân biệt được thì nhận thua luôn đi còn ở đó giả đò thật khiến người ta coi thường <cười> bách thảo căn thanh bách quả này 300 năm lấy kinh mạch sao khô, khô thêm linh thủy vào chiếc cạnh trên thiên hoa điệp có thể thành vết đốn như thế này dịp thiên hoa dịp cứ chín lá thành một cụm tạo thành một lá cắn nuốt bạch trước hoa để lớn lên nó ở đây bạch trước hoa dưới 100 năm không thành hoa 100 năm hoa mọc một lần trong thời gian 100 dịp thở lập tức chiếc cành lên tứ dịp thập là có thể nuôi dưỡng thiên hoa dịp những bông hoa màu trắng này chính là bạch trước tứ dịp thập dùng linh hỏa sao khô đến khi lá khô giọt tinh hoa dung nhập tham thể có thể thúc đẩy sự phát dục của bệnh bối tử dung hợp thành một còn có bệnh bối tử không thể nào trời ạ à, sao lại như vậy tháo một tạo chỉ của bạch tiểu thuận này lại trình độ kinh người như thế đây đây là suy đoán ngược hắn thân là dược đồng suy đoán linh dược do trưởng tọa nuôi dưỡng ra đây sự hiểu biết của hắn với thợ mộc đã tới bậc này rồi sao hỏa bán hạ cửa viêm thiên để những loại linh châu này phơi nắng mà không chết du nhập vào bán hạ quả sinh ra hát đầu hoa đây là những thứ ta có thể nhận ra lên thảo cuối cùng đổ sư tỷ chư vị đồng môn thảo mộc chi đậu bác đại tinh thâm không có tuyệt đối nếu không thảo mộc tạo ra chỉ của các người cũng chỉ tới bậc này thôi nếu các ngươi đã yêu cầu ta đọc một lượt ba chương trước thảo mộc chuyện này có khó gì chứ cái gì linh đông trúc địa long quả trời ạ à, không sai cái nào đúng hết thủy mặt căng hắn thực sự làm được trình độ thảo mộc của người này đã nghịch thiên rồi một canh giờ sau đây còn có chuyện này sao đọc xong rồi lợi hại quá ta chưa từng thấy người có thể thuộc được toàn bộ hắn hắn sẽ bạn bao nhiêu trên bia thảo mộc vậy tròn ba mươi nghìn dược thảo trên độ thảo mộc này bạch tiểu thuần này tới mức kinh thiên động địa rồi xét về trình độ thảo mộc so sánh với tiểu bạch thuần đúng là như trứng chổi đá sư tỷ hả được rồi, cuộc đấu kết thúc, mọi người lui đi Nhạc Đệ tử đi trước Trưởng tọa, người này bất phạm Hử? Nửa tháng sau, trong cuộc đấu tổng môn, chuyện Bạch Tiểu Thuận áp chế được Đỗ Lăng Phi đã gây ra cương sống nhỏ. Đến nỗi mỗi lần Bạch Tiểu Thuận ra ngoài, đều có đệ tử ngoài môn vừa cười vừa chào hỏi. Đang dựa của Đỗ Lăng Phi, sau khi luyện linh ba lần thì hắn đã nuốt xuống bụng. Tu Vi dễ dàng đột phá ngừng khí tầng 5, đại viên mãn tới ngừng khí tầng 6. Hắn đã bắt đầu nghiên cứu cảnh giới thứ hai của tử khí ngự đỉnh công. Nhóc vật nặng nhựa tệ nhựa nhẹ tựa lông hồng Có người tới Bạch Sư Huynh có ở đó không? Giọng nói ngày này nghe quen thế Hứa bảo tài bái kiến Bạch Sư Huynh Đệ tử ngồi môn hứa bảo tài Lúc đầu khi còn ở hỏa táo phòng Có tranh chấp với ta Hiện giờ Tu Vi đã là ngừng khí tầng 3 rồi Tí lực 5 Võ lực 8 Giá trị cơ bắp 5 Hoàn toàn không phải là đối thủ của ta Là ngươi Sao nào Trở thành đệ tử ngoại môn rồi Vẫn còn không phục Muốn đánh nhau với ta thêm lần nữa Trước kia không hiểu chuyện Bạch Sư Huynh Đừng trêu ta nữa Lần này hứa mổ tới là để bồi tội với Bạch Sư Huynh Hóa dạy chuyện cũ Bây giờ Bạch Tiểu Thuần là người nổi tiếng Ở Hương Vân Sơn này 
đương nhiên là phải thần với hắn mới được ừ. bạch sư huynh bạch sư huynh ta có tình báo quan trọng muốn nói cho người biết bạch sư huynh người phải cẩn thận cái đám người dám sự phục ờ à, trước kia ta nghe nói đám người trần phi lúc đầu đẩy người lên núi vẫn còn rất hận người trần phi ai đây? nghe nói đã là ngân khí tầng 4 đại viên mãn rồi đó mới ngân khí tầng 4 không đủ nhét kẻ răng hả bạch sư huynh nói tới linh kia tông ta có năm đại mỹ nữ ai nấy dùng mạo cũng trác tuyệt đời tu sĩ này của ta nếu như có thể có được một người thì hạnh phúc biết bao ồ không được ta phải khiến cho hắn ứng thú mới được để tiếp tục nói chuyện như vậy mới có thể khiến mối quan hệ của chúng ta một lần một tầng cao mới năm đại mỹ nữ này nếu nói với tướng mạo thì mỗi người một vẻ không hề giống nhau đứng thứ nhất là hứa sư cổ hứa mi hương ở tử đỉnh sơn đây đúng là quốc sát thiền hương yêu nghiệt tuyệt thế đúng rồi cô ấy còn là sư tôn của trương đại bàng đó ồ lão bà đó không cho ta ăn chúng ta thật sự rất đói hương sơn tuyết ta cũng có hai vị lần lượt là chu tâm kỳ chu sư tỷ và đỗ lần phi đỗ sư tỷ bạch sư huynh người nên biết linh khê tông ta ở ngạn năm có ba đại thiên kiêu trong đó có một người là chu tâm kỳ ở hương vân sơn ta còn có lã thiền lỗi của tử đỉnh sơn cuối cùng là là thượng quan thiện hữu của thành phong sơn nói tới ba người này thì đều là thiên tài tuyệt thế lợi hại vì sao không phải là vẫn là ngoại môn sao như ta mà nói như ta mà thôi hả người này nói năng thật khiến người khác khó chịu ghê bạch sư huynh nếu ba người này không phải là vướng môn quy thì bọn họ sớm đã bay vào nội môn rồi trở thành đệ tử truyền thừa của linh khờ tông ta mới là mục tiêu chân chính của bọn họ trong đó chu tâm kỳ là linh mộc thảo mộc sau này tất cả truyền thừa y bác của lý chủ tọa trở thành một dược sư lửa linh khê tông ta mà lá thiên lỗi này lại có linh mạch lôi hiếm có chứ môn từng đích thần khen ngợi người này tiền đồ bất phạm còn có vị thượng quan thiên hữu người này sở hữu cơ thể kiếm linh thậm chí còn có lời đồn hắn chuyển thế của đại năng kiếm tu nào đó ba người này nhất định có thể đạt trúc cơ ồ trúc cơ ừ, hoàn toàn không khiến hắn hứng thú bạch sư huynh đời tu sĩ của ta đột phá ngân khí và để vào trúc cơ mới coi như là bước vào con đường từ tiền chân chính nghe nói nguyên thọ nguyên có thể tăng đến 100 tuổi người nói sau khi trúc cơ có thể tăng lên 100 năm tuổi thọ nguyên vâng thật sao ta 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 Bạch sư huynh ta về trước đây Hắn sao thế Đột nhiên trở nên đáng sợ thế Một trăm năm Một trăm năm Một trăm năm Trúc cơ Ta nhất định phải đạt được trúc cơ Nhất niệm Vĩnh Hằng Tập 28 Bạn nào có thích cái đọc và nhà tiện giúp nhé Và đừng quên đăng ký kênh Nhấn like và giúp mình xem bài quảng cáo nhé Cảm ơn các bạn rất là nhiều Chúc các bạn có những giây phút thời gian tự truyện mới mỗi ngày Cổng bạn vừa cát Sau khi biết có thể kéo dài tuổi thọ Bạch Tiểu Thuần bắt đầu điên cuồng Tìm hiểu thông tin về trúc cơ kỳ Trúc cơ kỳ chủ yếu phân thành ba loại trúc cơ Thiên, địa, nhân Hiện tại đối với hắn mà nói Thứ đơn giản nhất là nhân đạo trúc cơ Pháp này cần trúc cơ đang Đang này cực kỳ quý Cho nên Bạch Tiểu Thuần chỉ định tự mình luyện chế Luyện chế đang dược cần trở thành dược đồ Trở thành dược đồ cần qua khảo hạch Mà khảo hạch thì ít nhất cần hiểu nằm trường thảo mộc Không, còn cần thuộc lòng nằm trường linh thú Như thế mới yên tập Đám người còn chu tâm kỳ qua đáng sợ Nói cái gì mà muốn chặt ta thành 8 khúc Hại ta không thể không kiềm tốn Đợi sau khi ta rút cơ Nhất định sẽ đứng ngay trước mặt tất cả mọi người Nói với bọn họ rằng Bạch Tiểu Thuận ta chính là Quy Gia Tới lúc đó xem ai chặt ta nè Mấy phút sau Mọi người mau nhìn bia đá thứ ba kìa Hình như vẽ con rùa nhỏ lại xuất hiện nữa rồi
Mọi người nhìn kia Con rùa này lợi hại ghê Đừng để ta bắt được Xẹp ta có giết hắn không Chính là cái đám người này Hai ta phải giấu giếm Bia đá thứ tư Bia đá thứ năm Tiểu ô quy này nhất định đã đạt đến trình độ không từ ngữ nào Ta được về thở mộc rồi Nên mới kinh người như vậy Lợi hại tiểu quy này ngang ngữ với chủ sĩ tỷ luôn <cười> Con rùa này lại xuất hiện rồi Đáng ghét rốt cuộc là ai Xem đây Xem ta có chặt hắn ra làm tám khúc không Không phải các người đang tức giận sao Các người càng tức giận Ta lại càng phải đứng thứ nhất Vô lực phản kháng liều 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 Bia đá thứ bảy Bia đá thứ sáu Đứng thứ nhất bảy bia đá luôn Tiểu ô quy cổ lịch Lập kỷ lục đứng mười bia đá mà chủ sư tỷ chưa đạt được đi Tiểu ô quy chúng ta cổ vũ ngươi Chư vị sư đệ Nếu như có ai biết được tiểu ô quy này là ai Hãy báo với tiền mổ Tiền mổ chịu một nhân tình Đây là tiền đại kim tệ nữ Nội môn Gia nhập chấp pháp được Nghe nói người này cực kỳ hâm mộ chu sư tỷ và đổ lăng phi Người này vừa xấu vừa đáng ghét Dù sao Ngươi cũng không tìm được ta Ta cứ muốn đấu với các người đó Bia đá thứ 8 Bia đá thứ 9 Tiểu ô quy cố lên Người có thể chúng ta cổ vũ cho ngươi Tiểu ô quy cố lên Tiểu ô quy cố lên Bia đá thứ 10 Một ngàn, năm ngàn, mười ngàn, ba mươi ngàn, năm mươi ngàn, tám mươi ngàn Còn thừa lại một cành lá cuối cùng Nhất định phải kiên trì Thành công rồi Tốt quá rồi Trên bia đá thứ mười xuất hiện rồi Hắn làm được rồi Hắn thực sự làm được Linh Khê Tông ta lần đầu tiên xuất hiện Người đứng nhất 10 bia đá là vào nghìn năm trước. Không ngờ đời ta lại có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Tiểu ô quy kia rốt cuộc là ai? Mới nửa năm ngắn ngủi hắn chỉ bắt đầu từ ba bia đá thứ ba. Phi lông thần tốc nhanh như vũ bảo. Thành tích vẻ vang. Trên độ thảo mộc của hắn hoàn toàn vượt qua chu tâm kỳ. Lễ nào Hương Vân Sơn ta? Ngồi trừ chu tâm kỳ ra còn có thể một vị dược sư. Ừ? Hương Vân Đỉnh sao Hương Vân Đỉnh truyền phát ra âm thanh lớn như vậy Có người nào đó đã đạt Tới trình độ hoàng mỹ trong cuộc khảo hạch Đây là tiếng phát ra Từ chí bảo Hương Vân Sơn Hương Vân Đỉnh Trong vạn dược cát xuất hiện người đứng đầu 10 bản Lập cái lục chưa từng có trong nghìn năm nay ừ? Rốt cuộc là ai đây Lại có thể đạt tới cảnh giới này Thân là đệ tử ngồi môn có thể đạt đến trình độ như thế này nhất định phải là thiên kiêu. <cười> Ta thân là dược đồ. Việc quan trọng là luyện chế linh dược. Trình độ thảo mộc có cao không luyện ra được linh dược thì cũng vô dụng. Ừ. Người rốt cuộc là ai? Về thảo mộc, ngươi đúng là mạnh hơn ta. Vậy thì đợi sau khi trở thành dược đồ. Tiểu tử thối. Con đường luyện dược ta không tìm người có thể vĩnh viễn vượt qua ta Nơi này chỉ là trạm đầu tiên trên con đường trở thành dược sư vĩ đại của ta Men muốn trở thành dược sư là vì muốn tạo ra viên trúc cơ đan để tăng tuổi thọ Vì ước mơ lớn nhất của Men chính là Tăng tuổi thọ Tin tức đứng đầu 10 bia đá liên tục gây ồn ào những ngày sau đó vẫn rất đông người bàn luận, đặc biệt là mỗi khi tới vạn dược cá Luyện tập hội họa, có thể điều chỉnh tâm tính Khi nhìn thấy tiểu ô quỳ trên bia đá, mà nghị luận này là càng ngày càng kịch liệt Mọi người đồng tội vô cùng tò mò Vẽ xong rồi Rố của đó là ai? Hơn một năm lập ra kỳ tích, trở thành người đứng đầu bười bia đá Vẫn hoàn mỹ như xưa Nâng vật nặng như vật nhẹ Là tốc độ Nâng vật nhẹ như vật nặng 
thì là một loại trưởng khống chi pháp hoặc là loại trưởng khống này trên thực tế chính là một loại lục đạo bạo phát linh khí trong cơ thể một lần không được thì mười lần mười lần không được thì trăm lần trăm lần vẫn không được thì nghìn lần chục nghìn lần Ừ, men dạo này trở nên bá đạo rồi đó Thành công rồi Thử tiểu kiếm của ta xem Xem y lực của việc nâng vật Nhẹ như vật nặng xem <cười> Hay lắm Tiểu kiếm Không những tốc độ nhanh hơn Mà y lực ít nhất mạnh hơn trước kia gấp đôi Nâng vật nặng như vật nhẹ Nâng vật nhẹ như vật nặng Đã nhuần nhuyễn thế rồi Thế thì kết hợp lại Thì có thể ngưng tụ ra một thần thông Chi pháp duy nhất Trong tử khí ngự đỉnh công Tử khí hóa đỉnh Tử khí nghị đỉnh công Thật ra quá tiêu hào Linh lực 80% linh lực Đều đã cạn hết rồi Để ta xem Y lực của pháp này Đi Vừa nãy mặt đất rung chuyển sao Chuyện gì vậy Hương Vân Sơn sẽ ra đồng bất à Tử khí hóa đỉnh Không hổ là thần thông duy nhất Trong tử khí ngư đỉnh công Chi thức thần thông này có thể làm cho con ác chủ bài của ta Nếu như thế Những kẻ hâm mộ chu tâm kỳ Nếu chọc vào ta Thì ta sẽ đập nát bọn họ Không được Có thể trở thành nội môn ít nhất Cũng phải ngư khí tầng 8 trở lên Thế đệ tử nội môn Họ tiền đó với năng lực hiện nay của ta chưa đấu với hắn được Không được không được Như vậy vẫn chưa đủ Tối hậu tỏa Đây là sát chiêu Để dùng một lúc cần bảo vệ mạng sống Nhưng chỉ có chiêu này không được Ta cần phải luyện trường sinh công Đúng rồi Với trình độ thảo mộc đại thành hiện giờ của ta Tuy chưa đi đăng cấp Nhưng hoàn toàn có thể luyện dược cho mình như thế ta có thể tiếp xúc với luyện đạt dược trước Sau này lúc đi khảo hạch tăng cấp Có tỷ lệ đạt cao hơn Sau này luyện ra trúc cờ đàn Sẽ càng thoải mái hơn Luyện đang cần đàn phương Chờ dưới chân núi có bán một số Dược phương đơn lẻ Xuống núi mua dược thôi <cười> Trần Sư Quynh Quynh có đây không Trần Sư Quynh Bạch Tiểu Thuận xuống núi rồi Bạch Tiểu Thuận Cuối cùng hắn cũng chịu xuống núi rồi sao Mua mấy phần thảo dược Luyện chế lên dược liệt Lần này ta có thể hết luyện một đống rồi Hả Bạch tiểu thuần <cười> Ân quán nằm đó Hôm nay nên tính rồi Hả Anh ta đắc đội với quá nhiều người Không nhớ nổi người là ai Bạch tiểu thuần Đừng có giả ngu nữa Dù ngươi có quỳ xuống cầu xin ta tha ngay bây giờ Thì cũng đã muộn rồi Trần Phi ta hôm nay Sẽ thay mặt cho giám sự phòng Dạy dỗ ngươi một trận Ồ chơi với hắn Thỏa mãn tâm nghiện của hắn Trần Phi sao lại là ngươi Các người muốn làm gì Ba người các người ngăn ta ở đây Không sợ môn quy à Môn quy <cười> Nơi này đã bên ngoài tông môn rồi Uống hồ ngươi nghe kỹ Ngươi kỹ nghệ kém Gãy chân gãy tay cũng không thể trách người khác được <cười> Các người đừng có tới đây Anh ta kêu lên đó Cùng lắm thì ta xin lỗi là được chứ gì Kêu đi Kêu gào rách của họng cũng không có ai tới cứu người đâu <cười> Đại thù đã báo sửa quá Thì ra là vậy À Người đâu Thế ta yên tâm rồi ừ? Nơi này đã bên ngoài tông môn Môn quy không cứu nổi các người đâu <cười> Bị đánh cũng chỉ có thể tự trách mình <cười> Huống hồ các người kỹ nghệ kém cõi Nhưng đứt gân chay đứt gân chân cũng chả trách ai được Sau này đến xin lỗi ta Người Quá yếu Hả Tập 30 Bạch Tiểu Thuận Người đừng có bắt nạt người quá đáng Hắn quá mạnh Y là chúng ta 
im một tới thì tới rồi là còn khách khí thế những món này ta đành miễn cưỡng nhận vậy lần sau gặp nhé tạm biệt túi trữ vật của ta đừng có gào nữa tu tiên vì trường sinh những cái yếu này suốt ngày cứ kêu chém chém giết giết thở một linh thực trong thiên địa nhiều vô cửa có cái có thể sử dụng trực tiếp có cái vì có độc cho nên chỉ có thể luyện thành hương để dùng trường thọ hương hương trường thọ hương sao vẫn không ổn chi bằng linh dược cấp 1 đơn giản nhất nhưng tỷ lệ thất bại vẫn rất cao những dược thảo này của ta mỗi loại chỉ có 10 phần thôi không được lãng phí nửa tháng sau hiểu rồi ta cần đi tới luyện dược cát một chuyến luyện dược cát không biết lần này có thành công không trương thọ hương hiện nay vẫn rất quan trọng với ta thế thì bây giờ luyện cho tốt bổ linh đan đã đan này là đan dược cấp 1 thích hợp cho người dưới luyện khí tầng năm luyện chế một cánh giờ sau thất bại rồi rốt cuộc là tại sao chứ lô thứ hai thất bại lô thứ ba thất bại lô thứ tư thất bại một tháng sau cuối cùng thời gian sử dụng luyện dược đã hết rồi bạch tiểu thuận vẫn chưa thành công lần nào trong vòng một tháng này đổi thành người khác ít nhất có thể luyện ra mấy chục lô rồi luyện dược đúng là rất khó cả đồng lâm châu chỉ có hai vị dược sư chân chính nguyên nhân chủ yếu gây ra hiện tượng này chính là vì không đủ tài nguyên nếu như tài nguyên dồi dào sau nhiều lần thử nghiệm tỷ lệ trở thành dược sư cũng sẽ được nâng lên có chín chỗ có vấn đề phải giải quyết những việc này trước đã mới có thể luyện dược tiếp tục nửa tháng sau trong luyện dược cát ta ta thành công rồi lô thứ 8 thành công lô thứ 9 thành công lô thứ 10 thành công hả sao lại chỉ có mỗi một viên người người ôi mùi thuốc sọc thẳng vào bụi sao lại có nhiều kiến thế này còn là màu đen nữa hả Chuyện này đâu ra lắm kiến vậy? Hương Vân Sơn chẳng lẽ có vạn con kiến sao? Ơ, ờ, lẽ nào? Chúng nó tới là vì đang dược của mình. Ném đi. Ồ, ờ, lẽ nào bổ linh đan ta luyện ra lần này đối với kiến mà nói là một món đại bổ sao? Người nhìn thấy gì chưa? Vừa nãy có một bầy kiến bỏ tới. Đúng thế, ta chưa từng nhìn thấy cái cảnh này đâu. Hai tháng sau... Bạch Tiểu Thuận thành công luyện ra 7 phần trường thọ hương Trải qua 3 lần luyện linh Trường thọ hương đã biến thành màu tím Đậm 3 hàng linh văn Bên ngoài cũng nét hơn Khiến cho người ta có cảm giác khác biệt Theo lượng tạp chất bên trong linh dược Có thể chia thành linh dược thành 6 cấp Hạ phẩm tạp chất chiếm khoảng 80% Trung phẩm tạp chất chiếm khoảng 60% Thượng phẩm tạp chất chiếm 40% 